ரெண்டு ஹீரோ சேர்ந்து நடிக்கிறதுனா எவ்வளோ பெரிய குழப்பம் வரும்னு உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் நான் வேலை செய்ய முடியாதுங்க இதுக்கு நடுவில் நடிக்கணும் வேறு பட் இதுக்கு நடுவில் இண்டஸ்ட்ரி நல்லா இருக்கணும் நிறையா விஷயங்கள் சரி பண்ணணுங்கிறக்காக நீ பெருசா நான் பெருசாங்கிற விஷயம் கிடையாது அவன் நல்லா இருக்கும் நான் நினைக்கிறது நான் நல்லா இருக்கணும் அவன் நினைக்கிறது இதில் வந்து யாருக்கும் சம்பளம் கிடையாது இதுக்காக தனியாக அவங்களுக்கு அவார்டு கொடுக்க போகிறது கிடையாது எந்த இடத்துலையும் விஷால் எப்பவுமே என்னை பற்றியே பேசிகிட்டு இருப்பாப்பில்ல விஷால் பற்றி பேசிக்கிறதே இல்லை பத்திரிகை மடத்துல காரி சாம்பர்களுக்கு வணக்கம் மாஸ்டர் விஷால் அவர்களே ஐஸ்ரீ சார் ஐஷா வெல்கம் ரெண்டு ஹீரோ சேர்ந்து நடிக்கிறதுனா எவ்வளோ பெரிய குழப்பம் வரும்னு உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் அந்த ரெண்டு ஹீரோ ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்தால் மட்டுமே அது நடக்கும் நானும் விஷாலும் ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பிச்சது நடிகர் சங்கத்தோட விஷயத்துக்கு அப்போ அதுக்கப்புறம் தான் அதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் திங் பேசிக்கிறது கூட கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன் பட் அதுக்கப்புறமா வி பின் டூயிங் லாட் ஆஃப் ஒர்க் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நிறைய விஷயங்கள் பண்ணியிருக்கோம் நிறையா நீ பெருசா நான் பெருசாங்கிற விஷயம் கிடையாது அவன் நல்லா இருக்கும் நான் நினைக்கிறது நான் நல்லா இருக்கணும் அவன் நினைக்கிறது எந்த இடத்துலையும் விஷால் எப்பவுமே என்னை பற்றியே பேசிகிட்டு இருப்பாப்பில்ல விஷால் பற்றி பேசிக்கிறதே இல்லை பட் விஷால் இப்போதைக்கு எடுத்திருக்கிற முயற்சிகள் எல்லாமே வந்து நான் பேசுகிறக்கும் சான்ஸ் கிடைக்காமல் போயிடுச்சு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் நான் வேலை செய்ய முடியாதுங்க இதுக்கு நடுவில் நடிக்கணும் வேறு பட் இதுக்கு நடுவில் இண்டஸ்ட்ரி நல்லா இருக்கணும் நிறையா விஷயங்கள் சரி பண்ணணுங்கிறக்காக அவ்வளோ டைம் அவ்வளோ எனர்ஜியை போட்டு வேலை செய்கிறது அவ்வளோ ஈஸியான விஷயம் கிடையாது இதில் வந்து யாருக்கும் சம்பளம் கிடையாது இதுக்காக தனியாக அவங்களுக்கு அவார்டு கொடுக்க போகிறது கிடையாது பட் பொது நலம் அப்படிங்கிற விஷயத்துக்காக எக்ஸ்ட்ரா எதெடுத்து ஒர்க் பண்ணுறது அவ்வளோ ஈஸி இல்லை ஸோ ஆல்வேஸ் ப்ரௌட் ஆஃப் வீடு எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது ஏன்னா நான் கூடையே இருந்து பார்த்துருக்கேன் எல்லா விஷயங்களையும் ஸோ இந்த ஜேர்னியில் இன்னொரு விஷயம் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு படம் வருது நிறைய வாட்டி அண்ணாவும் நானும் சேர்ந்து படம் பண்ணணும்னு கேட்டே இருப்பாங்க அதுக்கான கதை அமையாமே இருந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு எனக்கு பயமாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அண்ணா கூட சேர்ந்து நடிச்சிடணும்னு ஆசையாக இருந்துச்சு ஏன்னா ஒரு படமாக அது ரெண்டு பேரும் ஒரே இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறது ரொம்ப ஆச்சரியம் அப்போ ரெண்டு பேரும் ஒரு படமாக அது பண்ணிடணும்னு இப்போ கதை கேட்டுட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ எங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே அலைவரிசையில் இருக்கும்போது சுபாஷ் சார் ஒரு கதை சொன்னார் இந்த கதை கேட்டு பாருங்கள் ஒரு ஆக்சுவலி ஹிந்திக்காக நான் எழுதின கதை பட் சூட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா சின்ன வயசுலேருந்து விஷால் நல்லா தெரியும் சுபாஷ் சார்க்கு சைல்டுஹுட்லேருந்து தெரிஞ்சதுனால இன்ஃபேக்ட் அவர் தான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு விஷால் நீ ஹீரோ ஆகுன்னு சொல்லியிருக்காரு சின்ன வயதில் இருக்கும்போது சரி இங்கே ரெண்டு பேரும் உட்கார வச்சு பிரபுதே மாஸ்டர் இருந்தாலும் ஒரு கதை சொன்னார் ரொம்ப யூனிக்காக ரெண்டு கான்ட்ராஸ்டிங் கேரக்டர்ஸு யூஸ்வலாக ரெண்டு பேர் இருந்தாங்கன்னா ஒரு ட்ரையாங்கிள் லவ் ஸ்டோரியாக இருக்கும் அது எப்படி சந்திக்கிறாங்க என்ன பிரச்சனை வருதுங்கிறது ப்ரெடிக்டபிளாகவே இருந்துட்டு இருக்கும் பட் அவர் சொன்ன விஷயம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது இந்த ரெண்டு கதாபாத்திரதும் எவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்காங்க அவங்களுக்குள்ள என்ன கான்ஃப்ளிக்ட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப புதுசாக இருந்துச்சு அவர் சொன்ன விஷயம் இது பண்ணலாம் பண்ணிடலாமா அப்படின்னு ஒரு ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு இருந்தப்போ ஐசிரி சார் நான் நான் ரெடி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன்னாரு ஏன்னா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பண்ணும்போது என் ப்ரொடக்ஷனில் பண்ணுறதா இல்லை விஷால் ப்ரொடக்ஷனில் பண்ணுறதான் பிரச்சனை வரக்கூடாது காமனாக இருந்துட்டா பிரச்சனை இல்லைங்கும்போது ஐசிரி சார் கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தார் அண்ட் ப்ரபுதேவ மாஸ்டர் பண்ணால் அந்த கேரக்டரில் என் கேரக்டரில் நிறையா ஹியூமர் இருக்கும் விஷால் கேரக்டரில் வேறு ஒரு ஷேடு வரைக்கும் விஷால் பண்ணாத ஒரு ஷேடு அதில் இருக்குது ஸோ மாஸ்டர் பண்ணார்னா அதை கமர்ஷியலாகவும் ப்ரெசென்ட் பண்ண முடியும் அண்ட் ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் மாஸ்டர் டைரக்ட் பண்ணுறாரு அதில் எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படியே என்னையும் ஆட வச்சிருவாருன்னு நம்புகிறேன் மாஸ்டர் ஸோ இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மிஸ் பண்ணக்கூடாது ஒன்றா சேர்ந்து பண்ணிடணுங்கிறது தான் இந்த ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அண்ட் சுபாஷ் சார் தவற விட்ட போது என்னன்னாலும் சரி இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணிடணும் அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறமா இந்த ப்ராஜெக்ட் மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது ஏன்னா அவர் ஒரு ஆல்மோஸ்ட் எயிட்டி எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் முடிச்சு கொடுத்துட்டாரு அதுக்கு மேலே சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இருந்தது அதை நம்ம கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் பட் அவர் ஞாபகமாக அந்த படம் பண்ணிடணும் ஏன்னா சத்திரியன் அவரோட படங்கள் அவ்வளோ ரசித்து பார்த்துருக்கோம் அண்ட் எங்களுக்கு நிச்சயமாக அந்த படம் பண்ணணுன்னு ஆசையாக இருந்துச்சு அந்த வகையில் இந்த படம் இப்போ டேக் ஆஃப் ஆக போகுதுங்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அண்ட் ரெண்டு பேருக்கும் ரொம்ப சவாலாக இருக்கும் டஃபாகவே இருக்கும் இன்ஃபேக்ட் ஒரு சூப்பர் கிளைமேக்ஸ் அந்த படத்தில் இருக்குது அண்ட் சைஷா வெல்கம் அவர் யூ ஆல்ரெடி இன்ட்ரடியூஸ் டு த தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி பட் இந்த ரோல் நிச்சயமாக ரொம்ப ஹீரோயின்க்கு ஒரு சேலஞ்சிங்கான ரோல் ஒரு மீட்டி ரோல் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கான நிறைய ஸ்கோப் இருக்கிற ரோல் அவங்களோட டான்ஸ் மட்டும்தான்
பட் அவர் கதை ரெண்டு ஹீரோவை ஒத்துக்க வச்சிருக்கு அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் அவரோட அவரோட நெரேட்டிவ் ஆஃப் கதை சொல்கிற விதமும் அதே மாதிரி விஷாலும் கார்த்தியும் ஒத்துக்கிட்டதால் தான் இந்த படமும் கூட இவ்வளோ எக்ஸைட்மெண்ட்டாக அதே மாதிரி கணேஷ் அண்ட் கருப்பு ராஜா வெள்ளராஜானா இட்ஸ் நாட் அபவுட் த கலர் இது வந்து வன்முறைக்கும் அன்புக்கும் நடக்கிற ஐ மீன் அஹிம்சாவாக வன்முறையாக இது ரெண்டுத்துக்கும் நடக்கூட இது தான் போராட்டம் தான் இந்த கதையோட இது அண்ட் சாய்ஷா வெல்கம் அகெயின் ஒன்ஸ் ஒன்ஸ் அகெயின் வேறு ஒன்றும் சொல்கிறதுக்கு இல்லை நான் ஒழுங்காக பண்ணணும் நான் ஒழுங்காக ட்ரை பண்ணி ஐ வில் I'll try to work hard and I will do my best. Thank very, you. I'm very happy to be here. Um, a, I feel blessed to be among so many eminent illuminaries. Um, the first time I ever met Prabhu sir was on the set of Vanamagan. Uh, he choreographed a song of mine. And uh, for me, that was the biggest deal because it was a dream coming true. And um, I have to really thank you, sir, that you thought I was worthy enough to be part of your direction. It's more than what I expected. and um i i hope i live up to all your expectations um karthi and vishal are not only super actors but superstars of the industry so for me to be sharing the same uh, frame as you in my second film is 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 great and um where aishi ganesh sir is is concerned i met him on the first day of the vanamagan puja and from then on he's been so warm and kind to me um and finally we're working together and and i think that's also really good um finally i have to thank vijay sir for introducing me to to the tamil industry and um he's put in so much belief in me and um given me fantastic things to do in vanamagan and um i just i'm i'm going to be um, really really thankful and grateful to him all my life and um thank you anaitu patrikai nirbargalukkum oodaga nirbargalukkum inge varagi thandirukkira இயக்குனர் பிரபுதேவா ஸ்டுடியோஸினுடைய இயக்குனர் திரு பிரபுதேவா அவர்களே தயாரிப்பாளர் சங்க தலைவர் நடிகர் சங்க பொதுச் செயலாளர் அருமை சகோதரர் விஷால் அவர்களே நடிகர் சங்கத்தினுடைய பொதுச் செயலாளர் அருமை சகோதரர் கார்த்தி அவர்களே இயக்குனர் அருமை தம்பி ஏஎல் விஜய் அவர்களே இப்படத்தினுடைய கதாநாயகி சாய்ஷா அவர்களே மற்றும் இங்கே வருகை தந்திருக்கிற பெரியோர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கத்தை உரித்தாக்குகிறேன் பிரபுதேவா ஸ்டுடியோஸ் உடைய ஐந்தாவது படைப்பு கருப்பு ராஜா வெள்ளை ராஜா கருப்பு ராஜாவும் இங்கே தான் இருக்காங்க வெள்ளை ராஜாவும் இங்கே தான் இருக்காங்க ரெண்டு ராஜாக்கள் இங்கே உட்காந்துட்டு இருக்காங்க ஏற்கனவே இரண்டு கதாநாயகர்களை வைத்து அருமை சகோதரர் திரு ஜெயம் ரவி அவர்களையும் அரவிந்த் சாமி அவர்களையும் வைத்து போகன் படம் சென்ற மாதம் ரிலீஸ் ஆனது ஐம்பது நாட்களுக்கு மேல் ஓடியது அதற்கு முன்பு பிரபுதவா ஸ்டுடியோஸினுடைய முதல் படம் தேவி படம் அதுவும் நன்றாக ஐம்பது நாளுக்கு மேலே ஓடியது நல்ல தரமான படங்களை தருவதற்காகவே பிரபுதவா ஸ்டுடியோஸை உருவாக்கி இருக்கிறோம் அடுத்து இரண்டு படங்கள் ஒரு படம் முடிவடைந்து அடுத்த மாதம் ரிலீஸ் ஆவதற்கு சில சமயங்களில் பிரகாஷ்ராஜ் பிரியதர்ஷன் சார் டைரக்ஷனில் படம் ரெடியாக இருக்குது வினோதன் படம் ஷூட்டிங் நடந்துட்டு இருக்குது முதல் படம் பிரபுதேவா ஸ்டுடியோஸ்லேயே முதல் படத்தை பிரபுதேவா அவர்கள் இயக்க வேண்டும் என்று நான் அன்போடு அவர்களிடம் கேட்டேன் அதற்கு அவர்கள் இப்போ வேணாம் ஒரு நாலஞ்சு படம் எடுப்போம் அதுக்கப்புறமா நான் டைரக்ட் பண்ணுறேன்னு சொன்னார் இருந்தாலும் நான் விடாமல் அவரை வந்து ஆக்ட் பண்ண வச்சுட்டேன் அந்த படத்தில் தேவி படத்தில் இப்போ ரொம்ப பிஸி ஆகிட்டு இப்போது அஞ்சு படம் ஆக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாரு ஐந்தாவது படமான பிரபுதேவா ஸ்டுடியோஸினுடைய ஐந்தாவது படமான கருப்பு ராஜா வெள்ளராஜாவை நீங்கள் தான் இயக்கி ஆகணும் என்று கேட்டுக்கொண்டதுக்கு இணங்க இன்றைய தினம் அவர் இந்த படத்தை டைரக்ட் பண்ணுறாரு முதல் முறையாக விஷால் கார்த்தியும் இணைந்து நடிக்க போகிறாங்க இது வரைக்கும் அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நடித்ததே இல்லை 
ஸோ முதல் முறையாக பிரபுதேவா ஸ்டுடியோஸ்க்காக இவங்க ரெண்டு பேரும் இணைந்து நடிக்கிறாங்க ஒரே ஹீரோயின் தான் ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் மியூசிக் பண்ணுறாரு அவரும் வந்துக்கிட்டு இருக்காரு ஸோ இது ஒரு இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த படத்தினுடைய கதையை வந்து மறைந்த கே சுபாஷ் இயக்குனர் அவர்கள் எழுதியிருக்கிறார் அவர் கடைசியாக எழுதி கொடுத்துட்டு போன பா கதை தான் இது அவர் உயிரோடு இருக்கும்போது அந்த கதையை வந்து விஷால் அவர்களையும் கார்த்திகை அவர்களையும் பிரபுதேவா சார் அவர்களையும் கேட்க போது முதல் தடவை கேட்டவுடனே இந்த கதை ரொம்ப நல்லாயிருக்கு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் நடிக்கிறோம்னு அவங்க ஒத்துக்கிட்டாங்க அவரும் பிரபுதேவாவும் நான் உடனே டைரக்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லி ஒத்துக்கிட்டார் ஸோ இன்றைய தினம் அவர் நம்மக்கிட்ட இல்லை அவருடைய கதையை தான் நாங்கள் கருப்பு ராஜா வெள்ள ராஜாவாக எடுக்கிறோம் இந்த கதைக்கு திரைக்கதை வசனம் சுபா அப்படின்ற எழுத்தாளர்கள் எழுதியிருக்காங்க ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் மியூசிக் பண்ணுறாரு சமீர் ரெட்டி டைரக்டர் ஆஃப் ஃபோட்டோகிராஃபி பண்ணுறாரு ஸோ இந்த படம் வந்து நிச்சயமாக ஒரு சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு பெரிய மைல்கல்லாக வரும் எல்லாரும் எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு படமாக அமையும்ன்றதில் நல்ல நம்பிக்கை இருக்குது நீங்கள் எல்லோரும் இங்கே வந்து இந்த இதை சிறப்பு மெத்தக்கு என்னுடைய மனமாத நன்றியை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்